இப்போ வெளியாகிற பைக்குகளோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா அதில் இக்னிஷன் டைப் வந்து சிடிஐ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் எமஹாவில் எஃப்இஸட் பைக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இக்னிஷன் வந்து சிடிஐ அப்படின்னு இருக்கும் எமஹா ரே பைக்கில் பார்த்தோம்னாலும் சிடிஐன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பைக்குகளில் சிடிஐ அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அந்த வார்த்தை என்ன டெக்னாலஜி அதில் என்ன இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த இக்னிஷன் டைப் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இதில் சிங்கிள் சிலிண்டரில் நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்கும் அதாவது நாலு நிலைகள் இருக்கும் அதில் ஓ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் ஏரும் ஃபியூவலும் உள்ள வருது அது இன்டேக் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் உள்ள வந்த ஃபியூவலும் ஏரும் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் பிஸ்டன் கீழேருந்து மேலே போகிறப்ப அந்த உள்ள வந்த வேப்பரான வேப்பராகி உள்ள வந்த ஃபியூவலும் அதோடு கலந்து வந்த ஏர் ரெண்டும் சேர்ந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரோக் தான் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்ட்ரோக் அது தீப்பறியோடு சேர்ந்து அந்த ஏரும் ஃபியூவலும் வெடிக்கிற அந்த பவர் பவராக மாறுற அந்த ஸ்ட்ரோக் தான் மூணாவது ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் நாலாவது ஸ்ட்ரோக் பார்த்திங்கன்னா க கடைசியாக கிடச்ச அந்த ஏர் வந்து வெளியில் போகிறது எக்ஸாஸ்ட் வழியாக வெளியில் போகிறது நாலாவது ஸ்ட்ரோக் இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்கில் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அந்த இடத்துல தான் ஸ்பார்க் பிளக்கு வேலை செய்யணும் ஸ்பார்க் பிளக் அப்படிங்கிறது தீப்பொறியை உருவாக்குற ஒரு பொருள் தான் அந்த தீப்பொறி கிடச்சா தான் பெட்ரோல் இன்ஜினில் பெட்ரோல் வந்து எரிபொருள் வந்து மாறும் உங்களுக்கு பவராக மாறும் டீசல் இன்ஜினில் ஸ்பார்க் வந்து தேவைப்படாது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வேறு வீடியோவில் பார்ப்போம் இதில் வந்து பெட்ரோல் எரியணும் அப்படின்னா ஸ்பார்க் வந்து வேணும் அந்த ஸ்பார்க் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கில் தான் வேணும் அது மாற்றி நடந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபியூல் வேஸ்ட் ஆகிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த ஸ்பார்க் வந்து எக்ஸாக்டாக கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கில் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டிவ் டிஸ்சார்ஜ் இக்னிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யூனிட்டோட வேலை என்னென்னா அந்த ஸ்பார்க் பிளக்குக்கு தேவையான நேரத்தில் அந்த ஸ்பார்க்கை கொடுக்கறதுக்கான பவரை கொடுக்கணும் ஸ்பார்க் பிளக்குக்கு நம்ம நேரடியாக பேட்ரியிலேருந்து பவரை கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக இந்த யூனிட் வழியாக கொடுக்குறோம் சிடிஐ யூனிட் வழியாக நம்ம கொடுக்குறோம் அது தனியான யூனிட் தான் அந்த யூனிட்குள்ளே என்ன சர்க்கியூட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு காயில் இந்த அமைப்பு இருக்கிற ஒரு சர்க்கியூட் தான் உள்ளே இருக்கும் இது ரெண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே இந்த மொத்த இக்னிஷன் சிஸ்டமும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னா அது சார்ஜ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது தான் இப்போ பேட்ரியிலேருந்து நமக்கு வந்து பவர் கிடைக்கிறப்ப கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது பே பேட்ரியிலேருந்து பவர் வந்து நிற்கிறப்ப அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு காயில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி படித்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிற காப்பர் காயிலில் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து காந்த புலம் வந்து உருவாகுது இது பேசிக்காக நம்ம நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு காந்த புலத்தில் நீங்கள் ஒரு காப்பர் கம்பியை வச்சிங்க அப்படின்னா அது வழியே எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு லாவும் ஒன்று சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காயில் அங்கே ஒர்க் ஆகிறதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு ப்ரைமரி வைண்டிங் காயில் இருக்கும் அதாவது அந்த ப்ரைமரி வைண்டிங் காயில் அப்படிங்கிறது மொத்தமான ஒயரை கம்மியான ரவுண்டு சுற்றி வச்சுருக்கிறது இன்னொன்று செகண்டரி வைண்டிங்னு ஒன்று இருக்குது அதில் மெலிசான காயில் அதிக ரவுண்டு சுற்றி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டும் என்ன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுது இந்த கீழே இருக்கிற காயில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காந்த புலம் வந்து ஒன்று உருவாகுது ரெண்டாவது காயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காந்த புலம் உருவானதுனால அதுக்குள்ளே அந்த காயில் இருக்கிறதுனாலையும் அது செகண்டரி காயில் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஸோ இதில் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பேட்ரியிலேருந்து கிடைக்கிறது வெறும் டுவெல் வோல்ட்டு தான் இந்த டுவெல் வோல்ட்டை 
நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பார்க் பிளக்குக்கு அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து தீப்பொறியை மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து இருபதாயிரம் வோல்ட்டு சில முப்பதாயிரம் வோல்ட்டு அந்த அளவுக்கு வோல்டேஜ் தேவைப்படும் அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்பார்க்கை வந்து உருவாக்க முடியும் அதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம இங்கே கெப்பாசிட்டரும் இந்த காயில் அமைப்பும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பவர் கிடைக்கிறப்ப சார்ஜ் ஆகும் பவரை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற அந்த டைமில் காயில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி வைண்டிங் போகிற அந்த வோல்டேஜ் ரெண்டாவது வைண்டிங்கு மிக அள அதிக அளவில் வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆகி கொடுக்குது ஸோ இந்த அதிக அளவிலான வோல்டேஜ் வந்து ஸ்பார்க் பிளக்குக்கு போகிறப்ப அந்த ஸ்பார்க் பிளக்கோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா கீழ் கீழோட அதோட அமைப்பில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கும் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் வர்ற ஃபியூயல் அயோனைஸ் அதாவது அணுக்கள் வந்து அதில் அதிகமாக கிடைக்கிது ஸோ இதனால் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடும் கனெக்ட் ஆகும் இந்த கனெக்ஷன் மூலமாக அந்த இடத்துல ஒரு தீப்பொறி உருவாகும் ஸோ இப்படி தான் ஸ்பார்க் பிளக்கில் தீப்பொறி சொல்லக்கூடிய ஸ்பார்க் பெட்ரோல் இன்ஜினில் உருவாகுது ஸோ இது புரிஞ்சுது அப்படின்னு நமக்கு வந்து சிடிஏ இக்னிஷன் சிஸ்டமும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக நமக்கு புரிஞ்சிடும்